డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు సాహిత్య విద్యార్థులకు స్వాగతం శైలి అంటే శబ్దాల నడక శబ్దాల కూర్పు పదాల పోహళింపు పదాల ప్రవర్తన మనిషికి తన నడక వల్ల శీలం ఏర్పడుతుంది రచనకు పదాల నడక వల్ల శైలి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనిషికి శీలం ఎలాంటిదో రచనకు శైలి అలాంటిది పదాల నడక ఉధృతంగా ఉంటే దాన్ని దూకుడుగా ఒక శబ్దం పైన మరొక శబ్దం పడుతూ ఉంటే దాన్ని పదగుంభన శైలి అంటాం లలిత లలితంగా పిల్లగాలి తెమ్మెరలా పిల్ల ఏరు సోనలా సాగిపోతూ ఉంటే దాన్ని సరళ శైలి అంటాం పరభాషా పదాలు ప్రస్తుత భాషా ప్రయోగాలు అధికంగా ఉంటే ఆధునిక ప్రామాణిక శైలి అంటాం ఇలాంటి శైలి లక్షణాలను శైలి భేదాలను ఇద్దరు ప్రముఖ సాహిత్య మూర్తులు ఇప్పుడు మీకు వివరిస్తారు స్టైల్ అనే ఇంగ్లీష్ భాషా పదానికి తెలుగులో సమానార్థకంగా శైలి అనే పదాన్ని మనం వాడుతున్నాం శైలి అనే పదం శీలం అనేటువంటి శబ్దంలో నుంచి పుట్టింది ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వభావాన్ని సహజ సిద్ధంగా వ్యక్తం చేసేది శైలి ప్రయత్నకృతంగా వ్యక్తం చేసేది శిల్పం అందువలన శైలి శిల్పం అనేటువంటి రెండూ కూడా ఒక వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి సహజమైన స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేసే పదాలుగా మనం భాషలో వాడుతుంటాం శైలి అనేది ఒక సామూహికమైన చైతన్యాన్ని వ్యక్తం చేసేది పాశ్చాత్య భాషలో శైలి అనే పదం ఉంది మనకు శైలి అనే పదం అంత వాడుకలో లేదు కానీ శైలిలో నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు లక్షణాలను వ్యక్తం చేసే నాలుగు మాటలు మన భారతీయ పరిభాషలో ఉన్నాయి శైలి ఒక వ్యక్తిని వ్యక్తం చేస్తుంది శైలి ఒక వస్తువును వ్యక్తం చేస్తుంది శైలి ఒక అనుభవాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది శైలి ఒక భాషను వ్యక్తం చేస్తుంది ఈ నాలుగు దశలను వ్యక్తం చేసేటువంటి ఒక లక్షణం శైలి అనే శబ్దంలో సామూహికంగా మనకు కనపడుతుంది అట్టి సామూహికమైన అర్థాన్ని తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం సముద్రం ఉంది సముద్రం ప్రధానంగా నీటితో ఉంటుంది నీరు సముద్రం అందాం ఆ నీరు చాలా లోతుగా ఉండాలి లోతు అనేది సముద్ర గుణమే ఆ లోతైనటువంటి నీరు గాలి చేత ప్రేరితమై అలలుగా పరివర్తనం చెందుతుంది ఈ పరివర్తనం కూడా సముద్ర లక్షణమే చివరకు అలలుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది లేక ఒడ్డును తాకుతూ ఉంటుంది సముద్రం అంటే లోతైన నీర అలలుగా ప్రేరేపింపబడే గాలి చైతన్యమా అలలుగా కనపడే చివరి రూపమా అని అంటే ఇవన్నీ కలిస్తేనే సముద్రం అంటం జరుగుతుంది అలాగే ఒక వక్త మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ రచిస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక అనుభవానికి సంబంధించిన సృజనాత్మక కళా చైతన్యాన్ని అతడు చేస్తున్నప్పుడు కానీ అతనిలో వ్యక్తిత్వం నాలుగు దశలుగా పైకి వస్తుంది ఒకటి ఆత్మీయ దశ రెండవది అభివ్యక్తి దశ మూడవది అనుభవ దశ చివరిది భాష పై త్వరగా మనకు భాష కనబడుతుంది ఆ భాషకు చిట్ట చవరి అనుభవం అనేది అతని ఆత్మస్థితి ఇంగ్లీష్ భాషలో ఈ శైలిని గురించి కొన్ని శతాబ్దాలు ఆలోచించారు మొదటి రోజుల్లో శైలి అంటే ది స్టైల్ ఈజ్ ది కోట్ ఆఫ్ మ్యాన్ అన్నారు ఒక మనిషి ఇంట్లో కోర్టు ధరించడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ధరిస్తాడు అలాగే ఒక మనిషి ఒక భాషను ఇంట్లో ఒక రకంగా మాట్లాడతాడు బయటికి వెళ్ళి ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు మరొక రకంగా మాట్లాడతాడు ఈ భేదాన్ని గమనించి కోర్టుగా భావించారు తర్వాత కొంతకాలానికి ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నా బయట మాట్లాడుతున్నా అతని పద గుంఫలం యొక్క స్వరూపం ఒకటే అతనిదైన ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఉంది అందువలన నిజానికి కోర్టు కాదు అతని చర్మమే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంత శుభ్రంగా ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చర్మాన్ని శుభ్రంగా అట్టి పెట్టుకుంటాడు అలాగే ఒకే భాషను ఇంట్లో ఒక రకంగా మాట్లాడచ్చు వ్యవహారంలో ఒక రకంగా మాట్లాడచ్చు ఒక ఉపన్యాసం చెబుతున్నప్పుడు కానీ ఒక కవిత్వం రాస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక రచన చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక అనుభవాన్ని వ్యక్తం చేసే కళారూపాన్ని బయటికి వ్యక్తీకరిస్తున్నప్పుడు కానీ అతడు ఇంతకంటే పరిశుభ్రంగా కాంతివంతంగా వ్యక్తం చేయొచ్చు అని కొందరు అన్నారు మరికొందరు స్టైల్ ఈజ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ అన్నారు మనిషి హృదయం ఇంట్లో ఒక రకంగా ఆర్ద్రంగా ఉండవచ్చు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు రాజసంతో కూడి ఉండవచ్చు ఆర్ద్రంగా ఉండే అనుభూతికి సంబంధించిన భాష వేరు 
ఇంట్లో భాష వేరు బయటికి ఒక భావాన్ని వ్యక్తం చేసేటప్పుడు కొంత రాజసీకంగా అభివ్యక్తీకరించేటువంటి పద్ధతి వేరు అని కొందరు అన్నారు ఎక్కడ ఏది మాట్లాడినా ఆర్ద్రంగా మాట్లాడినా ఆడంబరంగా మాట్లాడినా ఒక మనిషి మాట్లాడే పద్ధతి ఒకటే అతని శీలాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది అని చెప్పి న్యూమన్ అనేటువంటి విమర్శకుడు స్టైల్ ఈజ్ ది మ్యాన్ అని అన్నారు కాబట్టి స్టైల్ అనేటువంటి మాటను వాడేటువంటి పాశ్చాత్య సాహిత్యాల్లో కూడా నాలుగు దశల్లో స్టైల్ని నిరూపించడం జరిగింది భారతదేశంలో ఈ నాలుగు రకాల శైలి భేదాలను నాలుగు పేర్లతో పిలుచుకొని వాటికి స్పష్టమైనటువంటి స్వరూప స్వభావాలను నిరూపించారు మొట్టమొదట రచనకు సంబంధించింది రీతి విశిష్ట గుణ రచనా రీతి గుణాలతో కూడుకున్న విశిష్టములైన పదాలను కూర్చటం ఈ కూర్పే నిజానికి మానవుని యొక్క అభివ్యక్తికి మూలం అని అన్నారు తర్వాత వృత్తి ఒక్ కొన్ని పదాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాట్లాడు మాట్లాడడానికి తగినటువంటి అభినయాన్ని కూడా చేస్తారు మాటలు స్వరూపాన్నే కాకుండా భావాన్నే కాకుండా అభినయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తాయి అని చెప్పి వాటికి వృత్తులు అని పేరు పెట్టారు ఈ రీతి వృత్తి అనేటువంటి రెండు లక్షణాలను శైలి ప్రదర్శిస్తూ ఉండగా చివరకు పదాల కూర్పు అర్థాల కూర్పు అనేటువంటి రెండు లక్షణాలను చూచారు పదాలను కూర్చేటప్పుడు ఒక విశిష్టమైన అర్థాన్ని వ్యక్తం చేసేటట్టు చెప్పాలి ఇది పాకం అన్నారు ఆ పాకానికి తగినటువంటి పదముల యొక్క కూర్పు చెప్పాలి ఇది శయ్య అన్నారు రీతి వృత్తి శయ్య పాకం అనేటువంటి నాలుగు పదాలతో శైలి అని ఈరోజు మనం అనుకుంటున్నటువంటి అంశాలను నాలుగు లక్షణాలుగా చెప్పారు ఈ లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే లలితంగా చెప్పటం పరుషంగా చెప్పటం మత్స్యంగా చెప్పటం అనే మూడు రకాలుగా శైలుల్ని మనవారు పాశ్చాత్యులు కూడా భావించటం జరిగింది అటజన్ని కాంచ భూమి సురుడంబరచుంబి శిరస్సరజ్జరి పటల మొహర్ మొహర్లోట దభంగ తరంగ మృదంగ నిస్వన స్ఫుట నటనానుకూల పరిఫుల్ల కలాప కలాపి జాలమున్ కటక జరత్కరేణు కరకంపిత శాలము సీతశైలము హిమవత్ పర్వతాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని మూర్తిభవించేటట్లుగా ఒక గాఢమైన శబ్దాడంబరంతో కూడుకున్న సమాసంతో కూడుకున్న ఓజోగుణంతో కూడుకున్న ఒక ఆనొక రచనతో అల్లసాని పెద్దన్న గారు మను చరిత్రలో రాశారు ఈ పద్యం తెలుగు సాహిత్యంలో హిమవత్ పర్వతాన్ని గురించినటువంటి వర్ణించిన వర్ణంలో చాలా గొప్పది ఎందువలన ఆ గొప్పతనం వచ్చింది అని కనుక చెప్పినట్లయితే రచయిత యొక్క వ్యక్తిత్వం అందుట్లో ఉంది వస్తువు యొక్క గొప్పతనం ఉంది దానికి తగినటువంటి అనుభవాన్ని వ్యక్తీకరించేటువంటి పదగుంభనం ఉంది ఆ పదగుంభనంలో అనుభవాన్ని మనకు రంగరించి చెప్పగలిగిన శబ్దముల యొక్క పొందిక ఉంది అర్థముల యొక్క పొందిక ఉంది ఈ సామూహికమైన అనుభవాన్ని మనం కలిపి ఇది పెద్దన్న గారి శైలి అని మనం చెబుతాం గంగా సంగమిచ్చగించుని మదిన్ కావేరి దేవేరిగా అంగీకారమునర్చునే యమున్నతో ఆనందమున్ పొందునే రంగత్తుంగ తరంగ భంగముల ఆ రత్నాకరేంద్రుండు నీ అంగం బంటి సుగించునేని గుణభద్ర తుంగభద్రానది ఈ పద్యం వింటే చాలా మధురంగా కనపడుతుంది వింటుంటే ఈ మధురము అనేటువంటి లక్షణంలో అంత పల్చన రచన ఉండదు అంత గాఢమైన సమాస రచన ఉండదు ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమ రూపం మనకు మాధుర్యము అనేటువంటి గుణంతో కూడుకున్న పదాల యొక్క పొందిక ఇది మధురమైన శైలి అది గంభీర్ ఇందాక చెప్పింది గంభీరమైన శైలి వేమన్న గారి పద్యం ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ ఇది చాలా ప్రసన్నంగా ఉంది చూడండి శతకం ప శతకాల పద్యాల్లో అనేక రకమైన చమత్కారాలు ఉంటాయి హరియను రెంటక్షరములు 
హరియుంచును పాతకంబు అంబుజనాభా హరినే నామ మహత్వము హరిహరి పొగడంగ వశమే హరి శ్రీకృష్ణ ఇందుట్లో హరి 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 అని పద్య పదాలు అనేక సార్లు పునరావృతమవుతాయి ఈ పునరావృతం కావడమే ఆ శైలిలో ఉండే గొప్పతనం భక్తిలో శబ్దాలు పునరావృతమవుతాయి నామస్మరణం చేస్తున్నట్లుంటుంది అందువలన ఒక కవి భక్తుడైతే శబ్దాల పునరావృత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది పోతన్న గారి కవిత్వంలో ఆ లక్షణం ఉంది ఒక ఒక శబ్దాన్ని చమత్కారంగా వాడి అర్థవంతమైన గౌరవాన్ని నిలపాలి అనేటువంటి ఒక శైలిని నిర్మింపదలుచుకుంటే అల్లసాని పెద్దన కవిత్వంలాగా ఉంటుంది చెప్పేది చాలా ప్రసన్నంగా ఉండాలి అందుట్లోనూ గంభీరంగా ఉండాలి అనేటువంటి శైలిని గనక నిర్ణయించుకుంటే నన్నయ్య గారి పద్యంలాగా ఉంటుంది ఒక కవి యొక్క పద్యం శబ్దాల పోహలింపు వలన ఉంటుందా లేక అతనిదైన ఆత్మీయతను రంగరించి అభివ్యక్తీకరించడంలో ఉంటుందా అని ప్రశ్నించుకుంటే ఒక కవి తన పద్యంతో బతకడు తన శబ్దంతో బతకడు తన అలంకారంతో బతకడు తన అభివ్యక్తితో బతుకుతాడు ఈ అభివ్యక్తిని ఆవిష్కరించేది ఆత్మావిష్కారము అంటారు కవి యొక్క ఆత్మావిష్కార సాక్షాత్కారమే శైలి అది పద్యం కావచ్చు వచనం కావచ్చు నాటకం కావచ్చు ఏ ప్రక్రియన కావచ్చు అందువల్లనే రచయితలు వారి శైలితోనే గుర్తింపబడతారు నన్నయ్య తిక్కన ఒక పాను కంటి చిలకమర్తి గురజాడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఎవరైనా సరే వారి వారి శైలులతో వారు గుర్తింపబడటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ శైలికి సంబంధించిన విషయం కనుక మనకు తెలియకపోయినట్లయితే పద్యాలు ఎన్నైనా చదవచ్చు ఇది శ్రీనాథుని పద్యం అని గుర్తించేటువంటి లక్షణం మనకు తెలియదు మనం ఒక సందర్భానికి సంబంధించిన ఒక భావానికి సంబంధించిన ఒక అభివ్యక్తిని ఎలా వ్యక్తం చేయాలనో మనకి తెలియదు శృంగారాన్ని కానీ కరుణాన్ని కానీ వ్యక్తం చేసేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి ఒక రౌద్రాన్ని కానీ బీభత్సాన్ని కానీ వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి మర్యాదగా ఎలా మాట్లాడాలి శోకిస్తూ ఎలా మాట్లాడాలి ఆర్ద్రంగా ఎలా మాట్లాడాలి ఈ పద్ధతులన్నీ సంస్కృతిలో మన నాగరికతలో మన అనుభూతిలో అనేక రకాలైన అభివ్యక్తులను తెలిపేటువంటి అంశాలు అనుభూతికి తగ్గ మాట్లాడాలన్నా సంస్కృతికి తగ్గట్లు నడవాలన్నా ఒక కవి వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా మనం ఒక రచయితగా ఎదగాలన్నా ఒక రచయితలోని అనుభూతిని అర్థం చేసుకోవాలన్నా శైలి అనే అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి స్టైలిస్ ద మ్యాన్ శైలిని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళమే పఠితలం ఇట్టి శైలి పరిజ్ఞానం మన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతుంది మన రచనా పద్ధతిని పెంచుతుంది మనం రాసేటువంటివి అక్షరాలు కాదు వాక్యాలు కాదు మన మానసిక అనుభవాల అభివ్యక్తి మనం బ్రతికేది మన శైలితోనే శైలి లేకపోతే మనం లేము మనకు అస్తిత్వాన్ని కలిగించేది శైలి శైలి మనం మనమే శైలి శైలి అనే పదం శీల ధాతు నిష్పన్నమైంది ఒక వ్యక్తికి శీలం ఎంత ప్రధానమైందో ఒక రచయితకు తనదంటూ ఒక శైలి ఉండడం అంత ప్రధానమైన విషయం ప్రాచీన కాలంలో కానీ ఆధునిక కాలంలో కానీ మహాకవులు మహారచయితలు గొప్ప రచయితలు అందరూ కూడా వారి వారి శైలి భేదాలను బట్టే గుర్తింపబడ్డారు శైలి అనేది ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండదు నదులు ఆయా ప్రాంతాలలో ప్రవహించేటప్పుడు ఆయా భేదాలను సంతరించుకున్నట్లుగా రచయితలు మారినప్పుడు వారి శైలి మారుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒకే రచయిత వస్తువును బట్టి కూడా తన శైలిని మార్చుకోవచ్చు ప్రాచీన కావ్యాలలో కవులు ఆయా రసభావాలను బట్టి తమ శైలుల్ని మార్చుకున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వస్తువును బట్టి మారినట్లుగానే ప్రక్రియను బట్టి కూడా ఆధునిక కాలంలో శైలి భేదాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి కథ కథానిక నవల నాటిక వ్యాసం విమర్శ ఇలా వివిధ ప్రక్రియలను వాడుకునేటప్పుడు రచయిత తన శైలిని మార్చుకోవడం మనం గమనించవచ్చు ఇంతేకాకుండా తాను ఏ పాఠకులను ఉద్దేశించి ఏ స్థాయి పాఠకులను ఉద్దేశించి ఒక కథను కానీ ఒక వ్యాసాన్ని కానీ ఒక విమర్శను కానీ వ్రాస్తున్నాడో 
ఆ పాఠకుడి స్థాయిని బట్టి కూడా తన శైలిని మార్చుకోవడం మనం గమనించవచ్చు ఇవే కాకుండా ప్రాంతీయ భేదాలు కూడా శైలిని అప్పుడప్పుడు మారుస్తూ ఉంటాయి ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా మాండలిక భాషా భేదాలను బట్టి తమ శైలుల్ని నిర్మించుకోవడం మనం ప్రత్యేకంగా గమనించవచ్చు పద్యం గేయం ఆధునిక కాలంలో వచనం వచన కవిత్వం ఇవన్నీ కూడా శైలి భేదాలను బట్టి మారుతూ రావడం మనం గమనించవచ్చు ప్రామాణిక భాషలో ఒక రకంగా ఉండేటటువంటి శైలి అదే విషయాన్ని వ్యావహారికంగా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా శైలిని మార్చుకోవలసి వస్తుంది పాత్రికలలో ఉండేటటువంటి భాషకు పాఠ్య గ్రంథాలలో ఉండేటటువంటి భాషకు శైలి వలననే భేదం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎందువలన అంటే పత్రికలలో ఉండేటటువంటి భాష ప్రచార ప్రసార సాధనాలలో ఉండేటటువంటి భాష సామాన్యుల్ని ఉద్దేశించి వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది కనుక అక్కడ కొంత వ్యావహారిక శైలి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది పాఠ్య గ్రంథాలలో ఇంతకంటే ప్రామాణికమైనటువంటి శైలిని రచయిత ఉపయోగించడం మనం గమనించవచ్చు ప్రాచీన కావ్యాలలో కవులు పదగుంఫనం ఎక్కువగా వాడేవారు ఎందువలన అంటే ఓజోగుణ ప్రధానంగా రాయవలసి వచ్చినటువంటి సందర్భాలలో మనకు పదగుంఫనం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా ఆధునిక కాలంలో సామాన్యుల్ని ఉద్దేశించి రాయవలసిన వచ్చిన సందర్భాలు ఎక్కువ కనుక సాధారణంగా సార సారల్యాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నట్టుగా రచయితలు మనం గమనిస్తాం ఏ శైలి ఉపయోగించినప్పటికీ ఈ శైలి మిశ్రమాలు మనం ఏర్పరచవలసి వచ్చినప్పుడు ఏకరూపతను సాధించడం చాలా అవసరం ఒక్కొక్కప్పుడు ఆధునిక వచన కవిత్వంలో కూడా ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఉద్దేశించి కవి కొన్ని ప్రాచీన పదాలను పాటల మాటలను నుడికారాన్ని అతడు ఉపయోగించే సందర్భాలలో ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాచీన పదాలను పద బంధాలను ఉపయోగించడం చూస్తూ ఉంటాం అయినప్పటికీ ఆ రెండింటిలో మిశ్రమమైనటువంటి గతి ఏర్పడకుండా ఒక సారూప్యాన్ని సాధించడంలో కవి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను తీసుకోవలసి ఉంటుంది ఒక విధంగా మనం చూచినట్లయితే మహాకవులు అనదగినటువంటి నన్నయ్య తిక్కన శ్రీనాథ పోతన మొదలైనటువంటి వారిని ప్రబంధ కవుల్ని తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఆధునిక కాలంలో వచ్చినటువంటి మహాకవులను మనం గమనించినప్పుడు కానీ వారందరూ వారి శైలి భేదాలను బట్టి ప్రత్యేకంగా గుర్తించబడ్డట్లుగా మనం గమనిస్తాం కేవలం కవిత్వంలోనే కాకుండా నవలలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా విశ్వనాథ చలం ఈ ఇరువురు రచయితలను మనం చూసినప్పుడు కూడా వీరిరువురు ప్రత్యేకంగా ఒకరికంటే ఒకరు పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి వారుగా కనిపిస్తారు మనకు కారణం వారి శైలిలో ఉన్నటువంటి భేదమని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రాంతీయమైనటువంటి భాషని ఒక ప్రత్యేక శైలి నిర్మాణానికి ఉపయోగించుకున్నటువంటి వారిలో మనకు గురదాడ అగ్రగణ్యులుగా కనిపిస్తారు కన్యాశుల్కంలో వస్తువు ఎంత ప్రధానమైందో గురదాడు వారు వాడినటువంటి ఆ ప్రాంతపు ముఖ్యంగా వైదిక కుటుంబాలలో వాడేటటువంటి ఆ భాషను ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ప్రయోగించడం కూడా కన్యాశుల్కానికి వచ్చినటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులకు కారణమని మనము తప్పకుండా నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా సృజనాత్మక రచనలలో కాకుండా విమర్శకులలో కూడా మనము వారిదంటూ ఒక శైలిని ఏర్పరచుకున్నటువంటి విమర్శకులని మనం గుర్తించగలుగుతాం కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ పింగళ్ లక్ష్మీకాంతం గారు జీవి సుబ్రహ్మణ్యం మొదలైనటువంటి ఆధునిక విమర్శకుల వరకు చూసినట్లయితే మనం వారి వారి శైలి భేదాలని ఖచ్చితంగా గుర్తించగలుగుతాం ఒక్కొక్క రచయిత తనదంటూ ఒక్కొక్క ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరచుకుంటాడని మనం ఇంతవరకు గమనించాం అయితే ఈ శైలిని ఆ రచయిత ఎలా సాధిస్తాడు అనేది మనం చూసినట్లయితే పదాల కూర్పులో తనదైన ప్రత్యేకతను ఆ కవి ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ శైలి ప్రత్యేకతను సాధించగలుగుతాడు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రకృతిని వర్ణించడం అనేది భావకవులందరూ చేసినప్పటికీ ఆకులో ఆకునై పువ్వులో పువ్వునై అనని కృష్ణశాస్త్రి గారు అన్నప్పుడు ఈ ప్రకృతిలో లీనమైపోవడం అనేటటువంటి భావాన్ని పలువురు చెప్పినప్పటికీ ఈ ఆకులో ఆకునై పువ్వులో పువ్వునై అనేటటువంటి ఈ పదాల ఎన్నికలు కృష్ణశాస్త్రి గారు తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకతను ఆయన చూపించగలిగారు అదేవిధంగా అభ్యుదయ కవులలో మనం శ్రీ శ్రీ వలనే మిగతా వారు కూడా చాలామంది ఈ ప్రగతిశీల అభ్యుదయ భావాలను ప్రయోగించినప్పటికీ ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి పదాల వలననే ఆ పద ప్రయోగ వైచిత్రి వలననే శ్రీ శ్రీ మిగతా వారి కంటే ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళగలగననేది మనకు అర్థమవుతుంది నవలాకారుల్లో కూడా మనకు విశ్వనాథ నవలలలో విశ్వనాథ వారిది అయినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పద్ధతి కనిపిస్తుంది ఏ విషయాన్ని ఆయన ఎన్నుకున్నప్పటికీ దాన్ని కూలంకషంగా తన ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతులు ఆయన చెప్పడం మనం గట్టిగా ప్రత్యేకంగా గమనించవచ్చు 
అదే విధంగా కథలు రాసినటువంటి వారిలో కూడా కాళీపట్నం రామారావు గారు వీరు ప్రత్యేకతను సంపాదించుకోవడానికి కారణం వారు ఉపయోగించినటువంటి కేవలం మాండలిక భాష వలననే కాదు వారిదంటూ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పదాల కూర్పు వలననే అనేదాన్ని మనం గమనించవచ్చు ప్రాచీన కవులలో దేన్నైతే మనం ప్రత్యేకంగా వారిది శైలిగా మనం చెప్పుకుంటున్నామో అదే శైలి భేదాల్ని ఆధునికుల రచనలలో కూడా మనం గమనించవచ్చు అయితే కొంతమంది ఈ శైలిని ఆయా సందర్భాలను బట్టి మార్చుకోవలసినటువంటి అవసరాన్ని గమనించకపోవడం వలన ఒక్కొక్కప్పుడు అది పాఠకులకు చేరవలసినంత వేగంగా చేరదు ఇప్పుడు కొన్ని పత్రికలలో వచ్చేటటువంటి మనము వార్తలను చూచినప్పుడు కొన్ని ఒక పత్రికలో ఒకప్పుడు బియ్యం ధర చాలా పెరిగినప్పుడు చక్కనైన బియ్యం చుక్కలతో నెయ్యం అని వాళ్ళు వార్త దానికి శీర్షిక పెట్టడం జరిగింది అంటే ఆ తర్వాత వార్తలో కింద ఏమున్నదో చదివినా చదవకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు ఆ శీర్షికను కొంత చమత్కారంగా పెట్టడం వలన ఆ వార్త మొత్తం అర్థమైపోయినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా వార్తాపత్రికలలో శీర్షికలను ఎన్నుకోవడంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించవలసి ఉంటుంది సంపాదకీయాల శైలి ఇంకొకటి ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఇందులో మనం నార్ల వారి వీటి సంపాదకీయాలను కనుక గమనించినట్లయితే వారి నిర్మోహమాటత్వం వారి సంపాదకీయాలలో మనం గమనించవచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా జరగవలసింది కాదు అని ఈ విధమైనటువంటి జోడింపులు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చేయకపోవడం గమనించవచ్చు అందువల్లనే నార్లవారి పీఠికలకు ఒక ప్రత్యేకత ఏర్పడింది ఇక గేయాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ గేయాలలో కూడా వారి వారి ప్రత్యేకతలను పట్టే గేయకారులు తమదైనటువంటి గుర్తింపును పొందగలిగారు అనేది మనం గమనించవచ్చు ముఖ్యంగా ఏ శైలిని మనం ఎన్నుకున్నప్పటికీ కూడా అది ఒక ప్రౌఢమైన శైలి కావచ్చు సరళమైన శైలి కావచ్చు ఆధునికమైనటువంటి వచనానికి పనికి వచ్చే శైలి కావచ్చు ముఖ్యంగా పదాల ఎన్నికలు రచయిత ఎక్కువ జాగ్రత్త వహించవలసి ఉంటుంది అంటే తన దృక్పథానికి సరిపడేటటువంటి పదజాలాన్ని భావజాలాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఏ పాఠకులను ఉద్దేశించి తాను ఆ రచన చేస్తున్నాడో వారిని ఎప్పుడూ కూడా అతను స్పృ స్పృహలో ఉంచుకోవలసి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేసినటువంటి రచనలు మాత్రమే ప్రజలకు చేరువ కాగలుగుతాయి తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక హర్మ్యం లాంటి దానిలో భవనంలో ఉండిపోయి రచనలు చేస్తే అవి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళలేవు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఆధునిక కాలంలో సాహిత్యానితో సంబంధం అంతగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా సినీ గీతాలు మొదలైనటువంటివి కొన్ని ప్రజలలో చాలా ప్రచారం పొందడానికి ఈ శైలిలో ఉండేటటువంటి వినూత్నమైనటువంటి కూర్పే కారణమని మనం గమనించవచ్చు అవే పాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక్కొక్క రచయిత ఒక్కొక్క విధంగా వ్రాస్తున్నప్పుడు వారి వారి ప్రత్యేకతలను బట్టి అవి మళ్ళీ కూడా ప్రజాదరణను పొందడం మనం గమనించగలుగుతాం దీనికి ఎన్ని ఉదాహరణలనైనా మనం పేర్కొనవచ్చు అయితే సిద్ధాంత వ్యాసం మొదలైనటువంటి ప్రౌఢమైనటువంటి రచనలు చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ సామాన్యులకు అర్థం కావాలి అనేటటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో ఆ రచనలను పలుచబార పలుచబారినటువంటి పదజాలంతో వ్యావహారికమైనటువంటి పదాలనే వాడాలి అనేటటువంటి దృక్పథంతో కాకుండా ఆ విషయానికి తగినంత గౌరవ మర్యాదలను ఆపాదిస్తూ దానికి తగినంత ప్రామాణికమైనటువంటి పదునైనటువంటి ప్రౌఢమైనటువంటి భాషను ఉపయోగించడం మంచిది ఇక్కడ ప్రామాణికమా వ్యావహారికమా అనేటటువంటి ఆలోచనతో కాకుండా ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి ఏ విధమైనటువంటి భాష ఉపయోగపడుతుంది అనేది తప్పకుండా గమనించాలి వ్యావహారిక భాష అన్ని స్థాయిలలోనూ ఈనాడు మనం వాడుతున్నాం కనుక సిద్ధాంత వ్యాసాలలో కూడా దీన్నే వాడాలి అనేటటువంటి పట్టుదలతో కొంతమంది ఈ ప్రామాణిక వ్యావహారిక భాషలను మిశ్రమం చేసి వాడడం మనం చాలా తరచుగా గమనిస్తున్నటువంటి విషయం కానీ పదునైన శైలి కోసం కేవలం వ్యావహారిక భాష మాత్రమే పనికి వస్తుంది అని చెప్పి అనుకోవడం ఇక్కడ ఈ రచయితలు చేస్తున్నటువంటి పొరపాటేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పదాల ఎన్నికలు అతనికి సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నట్లయితే ఈ తను వాడుతున్నటువంటి భాష ప్రామాణికమా వ్యావహారికమా అని కాకుండా అది ముద్ర వేయగలుగుతుంది ఈనాడు మనం చలం రచనల్ని ఎంత ఇష్టంగా చదువుతామో విశ్వనాథ రచనలను కూడా అంతకంటే ఇష్టంగా చదువుతున్నాం కారణం ఏమిటంటే ప్రౌఢమైనటువంటి భాషను వాడినప్పటికీ విశ్వనాథకు తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శైలి ఉంది గనుక ఆ శైలి కోసమే విశ్వనాథ రచనల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చదవడం జరుగుతూ ఉన్నది కనుక ఏ రచయిత అయినా రచన తొలి దశలో కాకపోయినప్పటికీ కొంత ప్రావీణ్యం సంపాదించిన తర్వాతనైనా తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శైలిని రచనా శైలిలో ఒక దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకమని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు శైలి భేదాలని గురించి మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించి చూచినట్లయితే పదగుంఫన శైలి సరళ శైలి మాండలిక శైలి ఈ విభేదాలన్నింటినీ చూడవచ్చు పానుగంటి వారిది 
చిన్నయ్య సూరి నీతి చంద్రికలో చిన్నయ్య సూరిది పదగుంపన శైలి అనుకుంటే ఆధునిక పత్రికలలో ప్రసార ప్రచార మాధ్యమాలలో కనిపించేటటువంటి శైలి మనం సరళ శైలిగా చెప్పుకోవచ్చు కథకులు ప్రత్యేకంగా వాడుతున్నటువంటివి మాండలిక శైలి భేదాలుగా మనం గుర్తించవచ్చు అయితే ఈ శైలి భేదాలను మిశ్రమం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా అనేకం ఉంటున్నాయి అయితే ఈ శైలి భేదాలను మిశ్రమం చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఇతర భాషల నుంచి మనం పదాలను తీసుకునేటప్పుడు తెలుగు ఆదాన భాష కనుక అనేక భాషల నుంచి పదాలు వచ్చి చేరుతున్నప్పుడు మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఏకరూపత సాధించవలసి ఉంటుంది వ్యావహారిక భాషలో రూఢికెక్కినటువంటి పదాలను మాత్రమే మనం ఎన్నుకోవాలి తప్ప మనకు ఆ పదాలు నచ్చడం వలన కానీ మరొక చేత కారణం చేత కానీ ఆ పదాలను ఎన్నుకోవడం సబబు కాదు తెలుగుకు సరిపడేటటువంటి తెలుగు భాషలో ఒదిగిపోయేటటువంటి భాషాలను భాషా పదాలను మాత్రమే మనం తీసుకొని శైలి మిశ్రమాలను చేయవచ్చు అయితే ఈ మిశ్రమాలలో ఏకరూపత సాధించడం అత్యంత ఆవశ్యకమని మనం గుర్తించాలి కనుక సృజనాత్మక రచయితలైనప్పటికీ విమర్శనాత్మకమైన రచనలు చేసేటటువంటి రచయితలైనప్పటికీ తమదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శైలిని ఏర్పరచుకోవడానికి కృషి చేసినట్లయితే వారు గొప్ప రచయితలుగా గుర్తింపబడ్డానికి అవకాశాలు ఎక్కువ శైలి ఏ రచనకైనా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనేటటువంటి విషయం మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు